Dear students, welcome to everyone. Twelfth Standard, Zoology, Unit Three, Chapter Eight, Topic, Elisa. In today's video, we will talk about the molecular diagnostics of the title Elisa. Let's talk about Elisa. Elisa, you know, all of you know, enzyme-linked amino serpent assay. So, in this method, we can find the disease in the cell. We can find the disease in the cell. Molecular Diagnostics மூலக்கூறு அழவில நோயிகள் கண்டுபிடிக்கக் குடிய ஒரு டெக்னிக்கதான் நம்ம் என்ன சொல்கிறோம் Molecular Diagnosis அப்படின் சொல்கிறோம் Molecular Levelல் நம்ம் கண்டுபிடிக்கப் போரும் அதில் ரெண்டு மெத்தட் இருக்கு ஒன்று ELISA இன்னும் வந்து PCR இன்றிய வகுப்புல நம்ம் பாககக்குடியது ELISA பத்தி பாக்கலாம் next வகுப்புல PCR பத இப்போ ஒரு disease இருக்கு அது வந்து infectious disease அருக்கலாம் அல்லது genetic disease அருக்கலாம் hereditary whatever it is எதுவா இருந்தாலும் அது வந்து நம்ம் first வந்து treatment குடுக்குரதுக்கும் நாடி we have to diagnosis கண்டுபிடிக்கும்னாது என்ன disease அப்படின்றது வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுங்கிறது மிகமிக முக்கியம் ஆரம்ப காலத்திலில்லை நம்ம எப்படி conventional diagnostic method அப்படிங்கும் போது பாரம்பரியம் நம்ம என்ன diagnostic method யோ அடுத்துதாப் பாத்தீங்கள் அப்படினா சீரம் அனலைசிஸ் சீரத்த மட்டும் கலைக்ட் பண்ணிட்டு blood sample எடுத்து அதில் இந்த சீரத்தைக் செப்பரேட் பண்ணி சீரத்த வந்து வைத்து bloodல் என்ன இருக்கு அந்த சீரம்ல என்ன இருக்கு அப்படின்றது அனலைஸ் பண்ணும் அட்டுதத் பாத்தீங்கள் அப்படினா urine கலைக்ட் பண்ணி urine analysis அப்படின்றத பிராப்பரானை diagnostic method அப்படினா okay but வந்து molecular levelல பாக்கும் போது இது அந்தலுக்கு always not specific அப்படின் சொல்வாங்க குறிப்பிடுத் தன்மை அட்டரது அப்படின் சொல்வாங்க specific அதல சொல் முடியாது microorganisms இருக்கு அப்படின் சொல் முடியும் bacteria வா bacteria இருக்கும் சொல்லும் அதில் என்ன type of bacteria வந்திருக்கு இல்ல virus வா virusல என்ன virus வந்திருக்கு Scientists are continuously searching for specific, sensitive and diagnostic, simple diagnostic technique for diagnosis of disease. ரும்ப, ஒரு நோய் இருக்கு அப்படியே, நோய் வந்திருக்கு அப்படியே, அந்த நோய்க்கான காரணம் யாரு? அது bacteria வா virus, அதில்லது fungus, அதில் subtype யாரு? அதில் பேர் இருக்கிலேயா, heterotropic, autotropic, அந்த மரலாம் இருக்கிலேயா? அடுத்து அதில் யாரு? Basilus, அதில் என்ன shape? இந்த RDNA technology, PCR, polymerase chain reaction and ELISA are the some of the techniques that are reliable and help in early diagnosis. அதாது நோய்க்கான காரணங்களை முன்குடியைத் தெரிந்துகொள்ளுக்கான reliable ஒரு நம்பத்தகுந்த ஒரு technique எதத்தலாம் சொல்லுக்கு அப்படினா RDNA technology, PCR and ELISA வா சொல்லுக்கு இப்போது conventional method எல்லாமே பார்த்தீர்கள் அப்படின் சொன்னா, ஒரு patientுக்கு symptoms எல்லாம் வந்ததுக்கு அப்பரந்தான் நமலுக்கு அவனுக்கு என்ன disease வருக்கு அப்படின் சொல்லிட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்க போவோம். இல்லையா? அனா இப்போது உள்ளை technique முழமா, இப்போது conventional method symptoms வந்ததுக்கு அப்பரம் பார்த்தீர்கள் அப்படின் சொன்னா, Bacteria, bacteria nariya growth ayer ukur. Ademari viral disease sarnda virus nariya wadang diri ukur. Fungal sarnda fungus nariya. Sewa, yedo arin dalo, ado da number la bandu multiply aagi, am the disease sonda severe ayer. Anah, my symptoms selang warat ukur muna diye. Ko, ado da virus sar bacteria ukur da number ramba kamyia ayer ukur bode. Kamyia ana number la ayer ukur bode. Inda disease wandir ukur abdi inda. எந்த மத்தடில் நம்ம தெரிந்துக்கலாம் அப்படினா amplification of their nucleic acid அதாது அவங்களுடை sample எதனா எடுத்து அதில் எந்த அதோடு nucleic acid amplify பண்ணி பாக்கம் போது amplify நாம் multiply multiplication பண்ணி பாக்கம் போது இந்த bacteria இருக்கு சொந்த TB bacteria mycobacterium tuberculosis இருக்கு இது வந்து என்ன நோய் ஏற்படுத்தும் tuberculosis இங்குர் காச நோய் retrovirus ஓடுது அருதுது அப்படினா that may be HIV ஏ காச் பண்ணக்குடியது age patient ஆருக்கலாம் இந்த மறி நம்ம கண்டுபிடிக்கிலாம் so பலைய மெத்தடலிலாம் பார்த்தீங்க அப்படின் சொன்னா symptomsலாம் வந்தது கப்பிரம் போய் பாப்போம் நரிய அது multiply ஆயிருக்கும் அது severe ஆயிடும் பட இந்த மெத்தடல பார்த்தீங்க அப்படின் 
பேக்டீரியாவோட நியூக்ளிக் ஆசிட்ஸ் எடுத்து அதை ஆம்பிளிஃபை பண்ணி நம்மளால் டிசீஸ் என்ன அப்படின்றத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் ஃபர்தராக ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கலாம் ஓகே இன்றைய வகுப்பில் நம்ம பார்க்கக்கூடியது எலைசா எலைசா அப்படின்னா என்சைம் லிங்க்டு இம்யூனோ சார்பண்ட் அசே அதோட அப்ரிவேஷன் என்ன என்சைம் லிங்க்டு இம்யூனோ சார்பண்ட் அசே தமிழில் சொல்லும்போது நொதி சார்ந்த நோய் தடைப்பொருள் உறிஞ்சிகை மதிப்பீடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எலைசா அப்படின்றது வந்து ஒரு பயோ கெமிக்கல் ப்ராசஸ் இந்த பயோ கெமிக்கல் ப்ரொசீஜரை டிஸ்கவர் பண்ணவங்க யார் அப்படின்னா ஈவா எங்வேல் அண்ட் பீட்டர் பெர்ல்மேன் எந்த வருஷம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் செவன்ட்டி ஒனில் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இப்போ இந்த எலைசாவை யூஸ் பண்ணி எலைசாவை யூஸ் பண்ணி ஒரு பர்சன் வந்து டிசீஸ்டு பர்சனாக இல்லையா அப்படின்றத வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ ஒரு சஸ்பெக்ட் ஒரு சந்தேகிக்கப்படக்கூடிய நபர் இவருக்கு வந்து ஹெச்ஐவி இருக்கலாம் அல்லது இவருக்கு வந்து டிபி இருக்கலாம் இல்லாத இவங்க வந்து ஹியூமன் கோரியானிக் கொனோடோட்ரோஃபின் காரமன் உள்ள பெண் அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம எலைசாவை யூஸ் பண்ணலாம் அதுக்காக நம்ம சாம்பிள் வந்து கலெக்ட் பண்ணிக்கணும் சாம்பிள் வந்து யூரினாக இருக்கலாம் அல்லது பிளட் சீரமாக இருக்கலாம் ஏதோ ஒன்று எடுத்துக்கிறோம் இங்கே வந்து என்ன மெத்தடில் எலைசா ஆக்ட் பண்ணும் அப்படின்னா ஆன்டிஜன் ஆன்டிபாடி ரியாக்ஷனில் தான் ஆக்ட் பக் எலைசா வந்து ஒர்க் பண்ணும் அதோட ஒர்க்கிங் மெக்கானிசம் அப்படின்றது வந்து ஒன்றும் கிடையாது ஆன்டிஜன் ஆன்டிபாடி இன்ட்ராக்ஷன் நடக்கிறதன் மூலமாக நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் எலைசா மூலமாக நம்ம என்னென்ன டிசீஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா டெடர்மைன் த சீரம் ஆன்டிபாடி கான்சன்ட்ரேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒருத்தர் ஹெச்ஐவி பேஷண்ட்டாக இருக்கார் அப்படின்னு சொன்னால் அவரோட சாம்பிள் எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணும்போது அவரோட சாம்பிளில் ஆன்டிபாடியோட கான்சன்ட்ரேஷன் ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் என்னவாக இருக்கலாம் அங்கே உள்ள ஆன்டிஜன் தான் காரணமாக இருக்கலாம் என்ன ஆன்டிஜன் ஹெச்ஐவி வந்து ஆன்டிஜன் உள்ளே போனதுனால அவரோட பாடியில் ஆன்டிபாடிஸ் வந்து நிறைய ப்ரொடியூஸ் ஆகிருக்கு அதுக்கப்புறம் தானே டீ செல்ஸை வந்து டெஸ்ட்ராய் பண்ணோம் ஆன்டிபாடி லெவல் குறையும் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிலம் நிறையா பார்க்கும்போது ஆன்டிபாடி கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா பர்சன் வந்து இன்ஃபெக்ட் ஆகிருக்காங்க அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு ஹார்மோனை வந்து கூட கண்டுபிடிக்க முடியும் ஈவன் ஹச்சிசிஜி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஹியூமன் கோரியானிக் கொனோடோட்ரோஃபின் ஹார்மோனை கூட நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்போ நம்ம ஒரு சாம்பிளை வந்து டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் சஸ்பெக்டட் சாம்பிள் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் வந்து நம்ம ஆன்டிஜன் இருக்குது அப்படின்னு சந்தேகிக்கிறோம் ஒரு சாம்பிளில் இப்போ அந்த சாம்பிளை எலைசா பிளேட்டோட சர்ஃபேஸில் வச்சிடறோம் இமோபைலைஸ் நகராமல் செஞ்சு அப்படியே வச்சிடறோம் எலைசா பிளேட்டில் கொண்டு வந்து எதை வச்சுட்டோம் அந்த நம்ம சஸ்பெக்டடு சாம்பிளை வந்து வச்சுட்டோம் அதில் என்ன இருக்குது இப்போ ஆன்டிஜன் இருக்குது இப்போ நம்ம என்ன ஆட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஆன்டிபாடி வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் எதுக்காக அந்த ஆன்டிஜனுக்கான ஆன்டிபாடியை வந்து நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஆட் பண்ணோன்னா என்ன பாகம் என்ன நடக்கும் உள்ளுக்குள்ளே ரியாக்ஷன் நடக்கும் ஆன்டிஜன் ஆன்டிபாடி ரியாக்ஷன் நடக்கும் அந்த இம்மொபைலைஸ்டு ஆன்டிஜனோட ஆன்டிபாடி போய் ரியாக்ட் பண்ண போகிறாங்க அங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் பெராக்சிடேஸ் அப்படின்ற ஒரு என்சைம் இருக்கும் அந்த என்சைமோட இந்த ஆன்டி ஆன்டிபாடி போயிட்டு லிங்க் ஆகிக்குவாங்க ஆன்டிஜன் ஆன்டிபாடி ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து லிங்க் ஆகிக்குவாங்க யாரோட பெராக்சிடேஸ் அப்படின்ற நொதியோட என்சைமோட லிங்க் ஆகிப்பாங்க இங்கே வந்து பெராக்சிடேஸ் அப்படின்றது வந்து ஹைட்ரஜன் பெராக்சிடேஸ் இங்கே தான் சப்ஸ்ட்ரேட்டாக ஆக்ட் பண்ணுது அந்த சப்ஸ்ட்ரேட்டோட தான் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஆன்டி ஆன்டிபாடி வந்து ஆட் ஆகி இருக்குது லிங்க் ஆகி இருக்காங்க லிங்க் ஆனதுக்கப்புறம் யாரெல்லாம் வந்து ரியாக்ட் பண்ணலையோ அது எல்லாமே வந்து இஸ் வாஸ்டு அவே என்ன பண்ணிடுறோம் வினை புரியாத ஆன்டி ஆன்டிபாடி எல்லாத்தையுமே வந்து வாஷ் பண்ணி எடுத்துடுறாங்க ஸோ வாஷ் பண்ணி நீக்கிட்டு இப்போ வந்து சப்ஸ்ட்ரேட் மட்டும் இருக்கு இல்லையா சப்ஸ்ட்ரேட் யார் ஹைட்ரஜன் பெராக்சிடேஸ் இருக்குது அதோட என்ன ஆட் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா சில ரியேஜன்ஸ் ஆட் பண்ணுறாங்க அந்த ரியேஜன்ஸ் பேர் வந்து ஃபோர் குளோரோ நாப்தால் அப்படின்ற ரியேஜன்ஸை அந்த சப்ஸ்ட்ரேட்டோட ஆட் பண்ணுறாங்க இப்போ என்சைம் ஆக்டிவிட்டி நடந்து நமக்கு என்ன ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கலர்டு ப்ராடக்ட் நல்ல நிறமுள்ள ஒரு பொருள் கிடைக்கும் இந்த கலர்டு ப்ராடக்ட் இண்டிகேட்டிங் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஆன்டிஜன் எங்கெங்கெல்லாம் வந்து நல்ல கலர்ஃபுல்லாக உருவாயிருக்கோ அதில் எல்லாம் என்ன இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஆன்டிஜன் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ வந்து கலர் உருவாயிருக்கோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ வந்து ஆன்டிஜன் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ எலைசா மெத்தடுங்கிறது வந்து ஹைலி சென்சிட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லுவா
காம்படிட்டிவ் எலைசா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் எலைசா இருக்குது இது வந்து ஹைலி சென்சிட்டிவ் ஸ்பெசிஃபிக் மெத்தட் யூஸ்டு ஃபார் டயக்கனாசிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எலைசாவில் வந்து நம்ம பெரிய அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இதில் எந்தவித ரேடியோ ஐசோடோப்லாம் நம்ம வந்து கதிரியக்க ஐசோடோப்ஸ் எதுவுமே நம்ம ஆட் பண்ணலை வேறு எந்த ரேடியேஷன்ஸ் கதிர்வீச்சு பொருட்கள்லாம் யூஸ் பண்ணாமல் கவுண்டிங் அப்பாரட்டஸ்லாம் யூஸ் பண்ணாமல் பண்ணக்கூடிய ஒரு டிசீஸை கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஒரு பெஸ்ட் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்ம எலைசா டெக்னிக்கை இங்கே டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு டயக்ராம் பாருங்கள் கோட்டிங் கோட்டிங்னால் என்ன பூச்சி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா பூச்சா உட்கார்றது இது எப்படி ஃபஸ்ட்டு கொ செய்கிறாங்கன்னு பாருங்கள் ஆன்டிஜன் இஸ் அப்சார்ப்டு அண்ட் டு த வெல் இன் எலைசா பிளேட் இன் கோட்டிங் பஃபர் பப்பர் சொல்யூஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஆன்டிஜன் வந்து என்ன ஆகுது இஸ் அப்சார்ப்டு அண்ட் டு த வெல் அந்த வெல் அந்த குழி மாதிரி இருக்கிறதுல வந்து அப்சார்ப் ஆகுது அந்த எலைசா பிளேட்டில் அப்போ எலைசா பிளேட்டில் நகராமல் வச்சிட்றோம் ரிமூவ் த பப்பர் அண்ட் வாஷ் பிளேட் அடுத்ததாக என்ன செய்கிறாங்க அப்போ பஃபரை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு பிளேட்டை வந்து வாஷ் பண்ணிடுறாங்க அடுத்து பாருங்கள் பிளாக்கிங் எ பப்பர் கண்டெய்னிங் அன்ரிலேட்டட் ப்ரோட்டீன் இஸ் யூஸ்டு டு பிளாக் ஃப்ரீ சைட்ஸ் இன் த வெல்ஸ் எலைசா பிளேட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த சின்ன சின்ன குழிகளையெல்லாம் வந்து பிளாக் பண்ணுறதுக்கு எதை யூஸ் பண்ணுறோம் அன்ரிலேட்டட் ப்ரோட்டீனை வந்து யூஸ் பண்ணி அந்த சின்ன சின்ன குழிகள் வெல் இருக்கு இல்லையா அதை எல்லாத்தையும் பிளாக் பண்ணிடுறோம் ரிமூவ் பப்பர் அண்ட் வாஷ் பிளேட் மறுபடியும் என்ன செய்கிறோம் பஃபரை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு பிளேட்டை வாஷ் பண்ணுறோம் அடுத்தது டிடக்ஷன் என்சைம் கான்ஜிகேட்டட் டிடக்ஷன் ஆன்டிபாடி பைன்ஸ் ஆன்டிஜன் அதாவது என்சைமோட ஜாயிண்டாக இருக்கக்கூடிய ஆன்டிபாடி ஆன்டிஜன் என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் பைண்ட் ஆகுது அடுத்ததாக பாருங்கள் ரீட் அவுட் மறுபடியும் என்ன செய்கிறோம் ரிமூவ் பப்பர் அண்ட் வாஷ் பிளேட் பண்ணிவிட்டு ரீட் அவுட் கொடுக்குறோம் ரீட் அவுட் கொடுக்கும்போது சப்ஸ்ட்ரேட் இஸ் கேட்டலைஸ்டு பை த என்சை டு ஜெனரேட் கலர்டு ரீட் அவுட் இப்போ என்ன ஆகுது நம்ம சப்ஸ் ஆட் ப சப்ஸ்ட்ரேட்டோடு நம்ம என்ன ஆட் பண்ணோம் நாப்தால் ஆட் பண்ணோம் இல்லையா ஃபோர் குளோரோ நாப்தால் ஆட் பண்ணோம் இல்லையா ஆட் பண்ணோன்னே ஆட் பண்ணிவிட்டு பார்க்கும்போது நமக்கு என்ன இண்டிகேஷன் கிடைக்கும் கலர்டு இண்டிகேஷன் கலர்ஃபுல்லாக கிடச்சிருக்கு இல்லையா கலர் இருந்ததுன்னா அங்கே என்ன இருக்குன்னு அர்த்தம் ஆன்டிஜென்ஸ் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ ஆன்டிஜன் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் டிசீஸ்டு பர்சன் அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறாங்க இங்கே கீ எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க க்ரீன் கலரில் இருக்கிறது வந்து அனலைட் ஆன்டிஜென்ஸ் ப்ளூ கலரில் கொடுத்துருக்கிறது என்சைம் இது வந்து ஆன்டிபாடிம்மா ஒய் கலர் ஒய் மாதிரி காமிச்சிருக்காங்க இல்லையா ஆன்டிபாடி டைரக்ட்லி கான்ஜிகேட்டட் ப்ரைமரி ஆன்டிபாடி கான்ஜிகேட்டட் செகண்டரி ஆன்டிபாடி கேப்சர்டு ஆன்டிபாடி கடைசியாக கொடுத்துருக்கிறது ஸோ இன்றைய வகுப்பில் நம்ம பார்த்தது எலைசா பற்றி பார்த்தோம் எலைசா அப்படின்றது வந்து என்சைம் லிங்க்டு இம்யூனோ சார்பண்ட் அசை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு டெக்னிக் இந்த டெக்னிக் வந்து எந்த பேசிஸில் செயல்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டிஜன் ஆன்டிபாடி இன்டராக்ஷன் அதாவது ஆன்டிபாடி அப்படின்றது வந்து நம்ம உடம்புலேயே உருவாகக்கூடியது ஆன்டிஜன்ங்கிறது வந்து நம்ம உடம் வெளியிலேருந்து வரக்கூடிய ஒரு பொருளை தான் வந்து நம்ம ஆன்டிஜன்ங்கிறோம் அது பாக்டீரியாவாக இருக்கலாம் வைரஸாக இருக்கலாம் தூசு பொருளாக இருக்கலாம் ஏதோ ஒன்றா இருக்கலாம் ஒரு மனிதனுக்கு வந்து நோய் வரு உருவாகும்போது அந்த மனிதனில் உள்ள ஆன்டிஜன் அவரோட சீரமை வந்து எடுத்துகிட்டு அதில் ஆன்டிஜன் இருக்கா நோய் ஏற்படுத்தக்கூடிய தன்மையுடைய பாக்டீரியா இருக்கா வைரஸ் இருக்கா அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான பெஸ்ட்டு டெக்னிக்காக தான் நம்ம எலைசாவை யூஸ் பண்ணுறாங்க தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ டு ஆல்